苏炳添首秀夺冠，惊险零点零一秒绝杀日本选手。时隔三年再度返回欧洲赛场的苏炳添，又带给了国人好消息。凌晨在哥德堡举行的田径室内巡回赛中，三十三岁的中国飞人苏炳添以六秒五九的成绩夺得男子六十米冠军。作为新赛季的首秀，优秀的竞技状态让人看到了苏炳添进一步打破纪录的可能。在东京奥运会男子100米上，苏炳添用9秒83创造了黄种荣的奇迹。在这次创纪录的比赛中，苏炳添前60秒的成绩是6米 29， 这也是历史前60米最快，毕竟是能前半程压制博尔特的存在。于是专攻60米强项的苏炳添参加了这次欧洲的田径室内巡回赛。在预赛中，他就用六秒七五排在了第二位，而以第一名晋级的就是这次首秀日本名将东田王洋。于是决赛就成为了中日对决。起跑阶段，苏炳添力压所有人，而东田王洋后半程的加速让人为苏炳添捏了一把汗。最终，苏炳添以六秒五九的成绩夺得冠军，而东田王洋仅仅落后了零点零一秒。拿到开门红的苏炳添不禁让人直呼惊险。如今距离巴黎奥运会只剩一年半，苏炳添让我们看到了一年半以后冲击巴黎奥运会的希望。而国际奥委会新公布的田径项目参赛。标准也是将超过一多半的百米选手排除在外，男子百米为十秒标准线，两百米为二十点一六秒，而中国的百米选手也只有苏炳添和谢振业能打开十秒大关，在两百米甚至还没人能突破这个标准线。在一年半的备战时间里，哪个中国选手又能做出突破呢？金少马宁摊上大事儿，前中超外援揭发丑闻，让国际足联介入。虽然在笼子里的李铁嘴很硬，但是也没能阻止国家机构查出背后大鱼。先是钱国角，再到多名中超俱乐部总经理，再到足协高层刘毅和陈东亮牵涉其中，越来越多的黑幕让诸多球员开始站出来实名举报。而近日，中超外援多拉多直接爆出金少马宁的爆料。要知道，在上一年建业队与武汉队比赛中，建业巴西外援多拉多故意冲撞裁判员马宁，直接将马宁撞倒在地。而起身的马宁也不惯着外援，先是一张红牌罚下，赛后又让足协开出历史最大罚单，禁赛十二个月，罚款二十万，两人也是彻底结下了梁子。而在李铁安愈演愈烈之际，外援多拉多。也是直接站出来爆料。之所以会冲撞马宁，是因为马宁在吹罚期间用英文直接问候了自己的父母，所以多拉多才会愤怒上头。要知道，作为中国的金少，不光在中超有着裁判的权威，在卡塔尔世界杯，马宁也作为边裁吹罚了几场比赛。国际足联也很快根据多拉多的举报进行了调查。如果被足协坐实这个丑闻，那么不光是马宁会受到处罚，很大可能是裁判生涯就此终结。而中国足球的乱象，上到足协官员，下到球员，再到裁判，全部都有诸多黑料。这样的中国足球又何日能走出去呢？李铁风波牵扯到篮球，女篮前主教练被调查，中国足坛风波席卷了整个体坛。近日，篮球上一条大鱼也被深挖。早在一九九一年担任中国女篮主席的李亚光，在退休四年后被重新牵扯丑闻进行了调查。早在一九九二年，李亚光曾带领女篮在巴塞罗那奥运会取得亚军。而这也是中国女篮在奥运会上首枚银牌。之后，李亚光就功成身退，辞去主教练职位，进入篮协高层工作。零二年，他当选了中国篮球协会副主席，但是女篮并没有在他辞去主教练后没落。在一九九四年世锦赛上，在郑海霞的带领下，郑薇、王芳等主力球员帮助中国女篮又一次拿到了亚军，也成为一代球迷的青春记忆。之后的女篮就逐渐陷入了没落，甚至多次奥运会失利，没有取得理想的成绩。这一晃就是二十八年。在二零二二年女篮世界杯。曾经的球员郑薇和王芳已经成为女篮的主教练和领队，他们带领新一批中国姑娘与现世界排名第一的美国女篮进行了终极大战。虽然没能战胜对手，但是用银牌再度让中国女篮重回二十八年前悉尼的荣耀巅峰。当李亚光被调查，我们不禁想象，是否在女篮姑娘们沉浮的这些年里，正是这些背后拖后腿的人，让中国女篮没能茁壮成长。而李亚光退休四年，依旧没能逃过制裁，也让现如今足协、篮协高层警醒，不是不报，只是时候未到。当李铁带来的中国足坛地震，让中国足坛和中国篮球进行大洗牌后，足坛和篮坛才能真正迎来一片蓝天。